mediados de enero de 1875, Alfonso XII hace su entrada oficial en Madrid. Apenas han transcurrido dos semanas desde que triunfara en Sagunto, favorecido por la pasividad del ejército, el pronunciamiento del general Martínez Campos proclamándole rey. La acción de Martínez Campos contó con la desaprobación del líder de la causa alfonsina, Antonio Cánovas, contrario a que el rey fuera repuesto en el trono gracias a un golpe de estado. Los españoles que le reciben esperan que el nuevo rey acabe con las dos guerras que siguen abiertas y termine con la inestabilidad política que España lleva padeciendo desde la revolución de 1868. La restauración de los Borbones en el trono, seis años después de su expulsión, ha sido posible gracias al trabajo político de varios años que Cánovas ha realizado en favor de la causa alfonsina. Su propósito es que con el joven rey que en ese momento tiene 18 años comience un nuevo régimen. Lo que Cánovas pretende es dar a la sociedad civil el protagonismo de la política y sustituir el recurso al pronunciamiento militar por el acuerdo entre dos grandes partidos para la alternancia en el poder, al estilo británico. Según el diseño de Cánovas, el nuevo monarca ha de cumplir un papel esencial como árbitro de la vida política. Esta es la tarea que le espera a Alfonso XII cuando llega al Palacio Real. Un gobierno de transición presidido por Cánovas y formado por una coalición de derechistas moderados y alfonsinos designa en las Cortes una comisión de notables para que redacten una nueva constitución bajo la que puedan gobernar diferentes partidos. La nueva constitución, conocida como la de 1876, por ser este el año de su aprobación, es sobre todo conciliadora. Es una mezcla de la moderada de 1845 y la democrática de 1869. De una toma la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey. De la otra recoge la mayoría de sus derechos y libertades. Reconoce a la religión católica como la religión del Estado y al mismo tiempo tolera el culto a las demás religiones. Esta es hasta el momento la constitución más duradera de nuestra historia. Casi 50 años. El propio rey, mando supremo de las Fuerzas Armadas, se pone al frente de las últimas operaciones militares en el País Vasco y Navarra contra los carlistas, que para entonces ya han perdido los reductos del Maestrazgo y Cataluña. En febrero de 1876, los carlistas son derrotados de nuevo. Unos 15.000 de ellos, incluido su rey, Carlos de Borbón, emprenden el camino del exilio y marchan a Francia. Terminada la guerra carlista, acabar con la guerra de Cuba es el gran objetivo del gobierno de Cánovas. Con esa intención decide el envío de más soldados y nombra capitán general de la isla al general Martínez Campos. La patria... Después de 10 años de guerra y con casi 60.000 soldados muertos, Martínez Campos logra convencer a los rebeldes para que acepten la paz a cambio de una amplia amnistía, reformas políticas y la abolición de la esclavitud. La paz se firma en Zanjón en 1878. El sistema político montado por Cánovas está basado en el bipartidismo. Dos grandes partidos se alternan en el poder. Uno de centro-derecha, el Partido Conservador, liderado por Cánovas, que ha dejado el espacio de la derecha a los moderados. Y otro de centro-izquierda, el Partido Liberal, dirigido por Sagasta, donde están gran parte de los progresistas de la Revolución y algunos republicanos como Castelar. El rey... Según la Constitución, es el encargado de administrar el poder entre los partidos. 
Él es quien propone al partido de turno para formar gobierno. Si el partido llamado no tiene una mayoría suficiente en las Cortes, procede a disolverlas y a convocar elecciones con la seguridad de que obtendrá entonces una mayoría holgada. Nunca en todo el siglo XIX, desde que comenzó el sistema de elecciones, las perdió el partido que las convocaba. Son los gobiernos quienes hacen las elecciones y no las elecciones al gobierno. El ministro de la Gobernación, llamado popularmente el elector, es el encargado de cocinarlas a través de la red de gobernadores civiles del Estado. Pero basta ya, vamos a ganar las elecciones, ¿sí o no? Fuera miedo. Se gana. Claro, claro. Como usted me enseña, gobernador. Bien, primitivo. Muy bien, a su disposición. El último eslabón y el más decisivo de la presión que el gobierno ejerce sobre los electores son los caciques. Personas de gran influencia en su demarcación son los encargados de transmitir a una población mayoritariamente analfabeta, el 70% no sabe leer ni escribir, los deseos del gobierno de turno. La regla de oro aplicada por los caciques con su clientela electoral es para los enemigos la ley. Para los amigos, el favor. Señor, márchate. Vete. Este cacique, este cacique de barbacana que anda amenazando al personal con partidas y matones para ganar las elecciones. Pero está listo porque aquí la gente no se deja amedrentar. El caciquismo se hace fuerte en la España rural, donde los pequeños propietarios dependen de los caciques para su relación con el Estado y en las pequeñas ciudades donde las clases medias viven gracias al trabajo en la administración. El país entero se conmueve en noviembre de 1885 con la prematura muerte de Alfonso XII, víctima de la tuberculosis. Tiene 28 años. Deja dos hijas pequeñas y un tercer hijo que aún no ha nacido. Su segunda mujer, María Cristina de Habsburgo, está embarazada de tres meses. El sistema político puesto en marcha por Cánovas se va a poner a prueba con el vacío institucional que deja la muerte del rey. Cuando la viuda de Alfonso XII, María Cristina, jura ante las Cortes como reina regente de España, Cánovas y Sagasta, los líderes de los dos grandes partidos, han sellado ya un pacto de defensa del régimen. El trato refuerza el modelo bipartidista y garantiza la alternancia en el poder. Cánovas cede el poder a Sagasta. Se inicia así, de la mano de los liberales, la regencia de María Cristina. <risa> 